Hallo, wichtige Neuigkeiten aus Solen SLA. Drachenfleisch schmeckt wirklich nach Hühnchen. Ich habe es jetzt zweimal getestet in dieser kurzen Zeit hier. Wir haben die beiden Drachen besiegt und den goldenen Kelch an uns genommen. Und jetzt kann uns nichts mehr aufhalten, außer vielleicht die Dämonen, die Eisengolems, die Adamantid-Golems und die sonstigen Monster, die Irenikus hier in diese Stadt beschworen hat, um ihr es heimzuzahlen. Was er als Unrecht ansieht. Wir sollten noch ein paar Items wieder zurückwechseln. Ich sollte vielleicht... Nein, wir sollten keine Items umwechseln, denn das habe ich anscheinend letztes Mal schon gemacht. <lacht> Gut, dann gehen wir jetzt einfach weiter und gucken, welche sonstigen Monster hier noch auf uns warten und sich uns in den Weg stellen. Wir müssten das, was auch immer hier in diesem Haus ist, das ist wahrscheinlich die Harfe, schon haben. Dann brauchen wir noch das, äh, was auch immer hier drin ist. <lacht> ich glaube, ein Mondkelch oder sowas ähnliches. Wir brauchen das Horn und dann gehen wir zu Relifans Tempel. Das heißt, hier einmal durch, hier hin und da hoch. Und dann kriegen wir die Türen zum Palast auf, wenn wir hier drin waren. Und dann können wir Irenikus endlich den Stiebstahl unserer Seele heimzahlen. Und ich bin ein bisschen vorsichtiger jetzt mal. Die zwei Drachen haben mir doch ordentlich Respekt eingeflößt. Schauen wir erstmal unsichtbar, was sich hier so rumtreibt. Niemand, gar nichts. Okay, kommt her. Dann ist es ja sicher für uns, hierher zu kommen. Zum Haus des Mondes. Schauen wir nochmal weiter. Schauen wir nochmal weiter. Ich traue dem Frieden nicht. Ich traue Frieden nie. Nein. Und, und Leuten, die Elfriede heißen, die, den traue ich auch nicht. Nein. Keine Chance, Elfi. Sorry. Ich traue dir nicht. So, speichern wir das Spiel nochmal ab und gehen getarnt nur mit Bracket rein. Obwohl die Treppe sehr kurz ist und ich nur mit der ganzen Gruppe auf einmal reingehen kann. Okay, das Spiel hasst mich. Masi. <lacht> Masi, komm her. Komm her. Immer mit der Ruhe. Ich reg mich immer über die Wegfindung auf, aber ich stelle sie auch nie hoch. Eure verfluchten Brüder sind tot. Wenn ihr Renikus versucht, die Klinge zu stehlen, dann werdet ihr Fluch und Zörlin abfahren. So ähnlich. Das ist der Elf, der die Klinge bewacht, die Mondklinge, die wir suchen. Und der wird sich jetzt gegen diesen Dämon opfern, indem er seinen Gott anruft und äh, den Tote beider wünscht. Das kann ich einfach nicht schnell genug vorlesen. Aber der Gott hört auf ihn und gibt ihm seinen Wunsch, was uns einen Kampf erspart. Schade, guter Elf, wir hätten dich gerettet. Hättest du doch nochmal 10 Sekunden gewartet mit deinem Selbstmordattentat. Ja, denn das ist es. Ein Selbstmordattentat. Was hast du? Eine elfische Mondklinge, die wollen wir haben. Und elfische Kettenhemd. Ein elfisches Kettenhemd. Was wir nicht unbedingt haben wollen, aber... Wir nehmen es, ja. <lacht> aber wir nehmen es, ganz genau. Ich will ja nicht kleinlich sein. Oh, Elfenstiefel. Die dürften... Und den Zauberspruch Tor. Die dürften uns besser im Schatten verstecken lassen. Falls dieser Satz Sinn ergeben hat. So, Boots of Elvenkind. Plus 1 Geschicklichkeit. Bessere äh, im Schatten verstecken. also Und äh, Immunität gegen, gegen Festhalten durch den Zauberspruch. Hm. Die sind interessant, die Stiefel. Das sage ich fast ohne Ironie. Ja. Plus 1 Geschicklichkeit ist extrem wertvoll. <lacht> Für manche Klassen. Ja, wir wollen es mal nicht übertreiben, aber plus 1 Geschicklichkeit ist schon nicht schlecht. Anomen zum Beispiel hat Geschicklichkeit 10, da würde es keinen Unterschied machen. Ähm, du hast 18, da macht es auch kaum einen Unterschied. Jemand mit 17 wäre mal nicht schlecht. Aber so einen haben wir leider nicht. <lacht> Bei 17 wäre es eine Rüstungsklasse. Und das ist natürlich immer gut. So, ihr habt Stiefel, du hast Stiefel, du hast Stiefel, du hast Stiefel, du hast Stiefel. Keiner braucht die Stiefel, wir heben sie auf. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg Gut, von Keller. ganzem Herzen zu. Wir haben, wir haben, glaube ich, jetzt alle Gegenstände, die wir brauchen. Für die Beschwörung Monster. des Gottes. Überall in Sultan sind Monster. Oh ja, ich weiß. Äh, wir wollen helfen. Hm, zum Glück hast du keine Monster gespawnt, dann wäre ich jetzt sehr wütend. So, schauen wir mal, was hier drin ist. Ein Silberring. Den lassen wir den. Den lassen wir den Elfen. Ich brauche keine Silberringe. 
Wir haben, lass mich schauen, wir haben den Kelch, wir haben einen Priesterstein. Hm. Den brauchen wir, glaube ich, vielleicht auch. <lacht> Anscheinend brauchen wir ihn. Schauen wir mal ins Tagebuch nach Datum. Mächtige Magie versiegelt. Ähm, gut. Mondklinge, Talisman und Kelch. Das haben wir also alles. Damit können wir den Avatar von Redifane beschwören. Also, machen wir das doch. Ja, was soll's. Wir hatten gesagt, wir gehen jetzt hier ganz runter den Weg. Und dann darum hoch. Ich höre Golems. Und irgendwo... Hey, 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 das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Irgendwo wird hier noch gekämpft. Also seien wir vorsichtig. Ich habe keine Lust, hier in ein, ein, ein paar Golems reinzurennen und zu Brei gehauen zu werden. Dafür mag ich meine Charaktere zu sehr. So, geht hier lang. Das ist der richtige Weg. Und da oben ist auch zum Glück nichts, was uns den Tod wünscht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Hier ist nur Elhan, der sich nicht beteiligt. Als General sein gutes Recht wahrscheinlich. So, du hast den Bogen von Gesen. Das ist perfekt. Dann schauen wir mal nach dem Horn. Wir brauchen das Horn. Das Horn passt zur Harfe und damit kommen wir im Palast weiter. Also das ist für die Zukunft eigentlich. Was wir hier machen und das sieht nicht gut aus. <lacht> okay, wir haben einen Adamantit-Golem, Stein-Golem, Lehm-Golem, Stein-Golem. Die Stein-Golems können, glaube ich, von Plus-1-Waffen verletzt werden. Das heißt, äh okay, wir versuchen es, die nacheinander umfallen zu lassen hier. Adamantit-Golem heben wir uns fürs Ende auf. Ah, der Lehm-Golem ist auch ein harter Brocken. Der Lehm-Golem braucht stumpfe Waffen. Deswegen lasse ich den mal von Anomen verhauen. Okay, okay. Auf dich geht er. Das heißt, du machst nochmal Spiegelbilder, um dich ein bisschen zu schützen. Und dann könnt ihr euch um den Adamantit-Golem kümmern, hoffentlich. Komm, Anomen. Hau ihn um. Wir müssen auf jeden Fall den Adamantit-Golem töten. Bevor noch was Schlimmes passiert. Anomen kriegt den Lehm-Golem alleine hin. Perfekt. Und den machen wir einfach mit, mit, mit äh, der Masse fertig hier. So. Neue Melfs. Melfs magische Meteoriten sind gegen Adamantit Golems besonders gut, weil sie so viele Angriffe die Runde einem geben. Fünf für eine Magierin. Das ist nicht schlecht. Und, und Adamantit Golems so hohe physische Resistenzen haben, dass man immer nur ein, zwei Schadenspunkte macht. Ja, wir haben euch gerettet. Belohnt uns. Ja, wir haben sie gerettet. Wir haben Demian, die Hohepriesterin, gerettet. Geht zu Elhan. Der wartet am Eingang der Stadt auf euch. Und ja, und kümmert sich um seine eigene Sicherheit hauptsächlich. So, fangen wir hier an. Pfeile. Und eine Blausteinhalskette, die glaube ich nichts wert ist. Wir nehmen sie mal nicht mit. Wir können nicht alles mitnehmen, was wir finden. Da ist das Horn, das wir brauchen. Und noch mehr Fernkampfwaffen. Okay, schauen wir uns den Umgang noch an. Plus 50% im Schatten verstecken und 10% Chance, unsichtbar zu werden, wenn man getroffen wird von irgendetwas. Für wen wäre denn so etwas interessant? Im Prinzip für eine meiner Magierinnen, damit damit ich mit ihr in den Schatten gehen kann. Guck dir das jetzt an. Immohen hat jetzt im Schatten Verstecken von... Na gut, es geht. 93 und leise bewegen ist 78. Das ist relativ gut. Und schwupps bin ich weg. Genau, und schwupps bin ich weg. Das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass ich Immohens im Schatten Verstecken Sound gehört habe in meinem Leben. <lacht> ja, weil einfach weil, weil sie es normalerweise nicht kann. Normalerweise ist sie da so schlecht, dass ich es nie probiert habe. Und jetzt? Schwupps, und sie ist weg. Ist das nicht gut? Wir haben Immoen unsichtbar gemacht. Mit der Chance, unsichtbar zu werden auf äh, Angriff. Schauen wir vor dem Palast noch. Oh, ein Eisengolem. Okay. 
Eisengolems sind okay. Die können wir töten. Oh, der ist schon tot. Meine Güte, Eisengolems sind echt Schwächlinge im Vergleich hier zu Adamantit-Golems. Aber echt. Die physische Resistenz macht da den, Unter den Unterschied. Okay, ein Maharaja, der sich wieder unsichtbar gemacht hat. Oh, mehrere Maharajas. Zum Glück können die mich überhaupt nicht sehen, weil ich habe ja diesen geilen Umhang an, von ganz am Anfang des Spiels, der mich immun gegen solche Zauber macht. So, du hast bestimmt noch einen wahren Blick. Schauen wir mal, auf welche Entfernung der das band. <lacht> Anscheinend auf eine ziemlich hohe Entfernung. So, vor den Kerlen habe ich ja Angst. Aus gutem Grund wahrscheinlich. Ähm Die Frage ist, werfe ich da ein... Ja, ich werfe da ein Magiebannen rein. Und dann greifen wir einfach an. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Los, macht sie ja, tot. Ja. Macht sie tot. Uiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Das Spiel ist grafisch überfordert hier anscheinend. Es ruckelt ein bisschen. So. Ähm, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Wir müssen schauen, dass der da seinen, seinen Schutz da verliert. Was nicht einfach wird. Oh doch, du hast drei Breschen. Meine Güte. Du kommst gut vorbereitet hierher, Nadia. Ich bin beeindruckt. Okay, 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 okay. Nimm mal Abstand. Nächstes mal. Torn ruft euch zu sich. Und nimm einen Heiltrank. Torn so. Ruft euch zu sich. Torm ruft jetzt erstmal Keldon nach hier hinten. Der Anom ist der Einzige, der da noch drin stehen kann. Ihr benutzt einfach Fernkampfwaffen. Nicht mal ein ja, das passt, passt doch ganz gut. Die Magier und Masi machen sie tot. Perfekt. Vielleicht nicht. Perfekt, aber gut genug. Gut genug, um gewonnen zu haben. Dann bringen wir Keldon nochmal auf Vordermann. Der hat keine so überwältigende Re Regeneration. Wie zum Beispiel Braket mit seinem Trollring. <lacht> aber das lief doch ganz gut. 15.000 Erfahrungspunkte war der letzte Wert von den Kerlen. Und er hat anscheinend ein permanentes Feuerschild, was man nicht dispellen konnte an. So. Schaut nochmal, ob die besondere Waffen dabei hatten. Hm, anscheinend nicht. Wieder nur normale Waffen. Na gut, normale Waffen machen im Moment sogar Sinn. Denn wir haben, glaube ich, mehr Zauber im Moment in unserem Repertoire, die uns immun machen gegen magische Waffen, als gegen normale Waffen. Weil wer hat schon noch normale Waffen? Ich habe noch viermal Heilung. Also wir sind, noch, wir sind noch mehr als gut ausgerüstet für die nächsten Kämpfe hier. Hier im Tempel gibt es zwei Möglichkeiten, das Ganze zu handeln. Entweder wir gehen rein und legen schnell die drei Gegenstände auf den Tisch. Danach sterben alle Gegner im Raum automatisch. Oder wir gehen rein und liefern uns einen Kampf auf Leben und Tod mit den Kerlen, die da drin sind. Und was will ich wohl? Da musst du die nächste Folge gucken, um es herauszufinden. Bis gleich!